দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্ব নিবিড় করার বার্তা নিয়ে ঢাকায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বিমানবন্দরে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন শেষ হলেও আলোচনায় দিল্লি ঘোষণা বিশ্ব নেতাদের যৌথ বিবৃতি রাশিয়া ইউক্রেন ইস্যুতে কতটা প্রভাব ফেলবে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ ভারত থেকে ভিয়েতনাম সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্পর্ক জোরদারের প্রত্যয় চীনের বাড়তে থাকা কূটনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা মরক্কোয় ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপের ভেতরে এখনও মিলছে লাশ আটকে পড়াদের জীবিত উদ্ধারে সেনাবাহিনী দুর্গতদের সহায়তায় হাত বাড়িয়েছে বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্ব নিবিড় করার বার্তা নিয়ে ঢাকায় এলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো রোববার রাত আটটার কিছু পরে তিনি দিল্লি থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছান বিমানবন্দরে ফরাসি অতিথিকে রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনায় স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি হোটেলে ফিরে নৈশ ভোজে যোগ দেন ম্যাক্রো দুই শীর্ষ নেতা বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় ভোজ সভায় দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন শেষে দিল্লি থেকে ফ্রান্সে ফেরার পথে ঢাকায় এলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো দুই দিনের সফরে তিনি যখন ঢাকার মাটিতে পা রাখেন ঘড়িতে তখন রাত আটটা বেজে অল্প কিছু সময় বিমানবন্দরে ফরাসি এই অতিথিকে বরণ করে নিতে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফুলেল শুভেচ্ছায় তিনি স্বাগত জানান ইমানুয়েল ম্যাক্রোকে পরে লাল গালি চাই হেঁটে অভ্যর্থনা মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় সালাম গ্রহণ করেন ম্যাক্রো রীতি অনুযায়ী বেজে ওঠে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত এরপর সশস্ত্র বাহিনীর চৌকস সদস্যদের সুসজ্জিত গার্ড পরিদর্শন করেন ইমানুয়েল ম্যাক্রো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেজেন্টার্স লাইনে অপেক্ষমান বাংলাদেশের মন্ত্রী সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ইমানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এরপর সোজা প্রেসিডেন্সিয়াল গাড়ি বহরে ফরাসি প্রেসিডেন্ট পৌঁছান হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে সেখানে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সম্মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আয়োজিত নৈশ ভোজে যোগ দেন তারা শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন ম্যাক্রো রাষ্ট্রীয় এই ভোজ সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন ফ্রান্স বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু আগামীতে এই সম্পর্ক আরও গভীর হবে বক্তব্যের এক পর্যায়ে ইমানুয়েল ম্যাক্রোকে স্টেজে আমরার জুস খেতে আহ্বান জানান শেখ হাসিনা ফ্রান্স হোল্ড স্পেশাল প্লেস ইন ফ্রান্স হ্যাজ বিন আওয়ার ট্রাস্টেড ডেভেলপমেন্ট পার্টনার সিন্স আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স আওয়ার বাইলেটাল রিলেশন ক্যান মুভ টু স্ট্র্যাটেজিক এনগেজমেন্ট ফর দ্য শেয়ার্ড পসপারিটি ফর অল ইন দ্য ইন দ্য প্যাসিফিক অ্যান্ড বিওল সবাই আমরা দিয়ে টোস্ট করেন জবাবে ইমানুয়েল ম্যাক্রো বলেন গেল বছরগুলোতে বাংলাদেশের উন্নয়ন গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে ঢাকার সঙ্গে প্যারিসের বন্ধুত্ব শক্তিশালী করতে চান ম্যাক্রো is possible because what you did during the past decade is just a unique economic success. সোমবার সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাবেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এরপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ফ্রান্স ও বাংলাদেশের মধ্যে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা তিন দিনের দিল্লি সফরে গিয়ে ব্যস্ত সময় পার করে এলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে যোগ দেয়া থেকে শুরু করে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সবখানেই শেখ হাসিনার উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান দেয় বাংলাদেশের এগিয়ে চলার কেমন ছিল প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট 
धरणी के परिवार संगे तुलना कर एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य प्रतिपाद्य भारत राजधानी नयादिल्ली हो गल दुई दिन व्यापी जि टोटी सम्मेलन अर्थनैतिक भाव शक्तिशाली जोटर शीर्ष सम्मेलन विशेष आमंत्रित अतिथि हिसाब से जोग दें प्रधानमंत्री शेख हसना शुक्रवार सकाले दिल्लर इंदिरा गांधी आंतर्जा विमानबंदर पोछाले प्रधानमंत्री के स्वागत जानो है उष्ण अभ्यर्थन सिक्त हन लाल गालीचा संवर्धन दिल्ली पर रखार कैक घंटार मध्य द्विपाक्षिक बैठके बसें भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगे स्थानीय समय विकेल साढ़े पांचटार दिखे भारत प्रधानमंत्री बसभवने शेख हसना पोछाले निजे एस उष्ण अभ्यर्थन बरण कर नरेंद्र मोदी जि टोटी सम्मेलन ठासा कर्मसूचर मध्य दुई नेता बैठक करें घंटाव्यापी जेखने अमीमांसित तो विभिन्न विषय निष्पत्ति दु पक्ष बार्ता दे सम्पर्क और एगिए नार प्रधानमंत्री भारत सफर द्वित दिन शनिवार और एक व्यस्तम दिन दिल्ली भारत मंडपमे जोग दें जि टोटी शीर्ष सम्मेलन उद्बोधन दिन अधिवेशने बक्तव्य रखें सरकार प्रधान बक्तव्य मानवजात कल्याण वैश्विक पर्या सहस दृढ़ और समन्वित उद्योग नेार आहवान जान सरकार प्रधान एसबर फाँकी सक्षात है मार्किन प्रेसिडेंट जो बैडेनर संगे दुई नेतार आंतरिक परेश पंदो मिनट धरे आलोचना है सरकार दायित्वशील और से सत्ते प्रधानमंत्री संगे तोला बैडेनर सेलफी मुहूर्ते व्यापक हारे छड़े पड़े सामाजिक जोाजोग माध्यमे सक्षाते शेख हसनार अभावन साफल्य सम्पर्के निजे अवगत बोले बैडेन ए समय बांगलेश सफरे प्रधानमंत्री आमंत्रण जाना इतिबाचक साड़ो दें मार्किन प्रेसिडेंट सम्मेलन प्रथम दिन विकेले आबो एक मंचे शेख हसना जो बैडें ग्लोबल बोफुएल्स एलायसर उद्बोधन अनुष्ठने विश्व नेतर संगे जोग दें प्रधानमंत्री शेख हसना राते आो एक दफा सत् शेख हसना जो बैडेनर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रण आयोजित तो नय सबुजे फिर आलापचारित बांगलेश प्रधानमंत्री और मार्किन प्रेसिडेंट दुई नेतार संगे कैमराबंदी हन बंगबंधु कन्या शेख रेहनाओ एक ही दिन जि टोटी सम्मेलन फाँके संयुक्त आरब अमिरत दक्षिण कोरिया और आर्जेंटिनार प्रेसिडेंट संगे बैठक करें प्रधानमंत्री शेख हसना जेखने गुरुत पाय द्विपाक्षिक नाना इस्यू प्रधानमंत्री भारत सफर शेष हार पशापी जि टोटी सम्मेलन पर्दा नामे रोबार एदिनों रेहई दे व्यस्तता सकाले विश्व नेतर संगे राजघाटे भारत जतर पिता महत्मा गांधी प्रति श्रद्धा जान शेख हसना जी आनुष्ठानिकत बांगलेश प्रधानमंत्री के उष्णत बरण कर भारत प्रधानमंत्री एरपर जि टोटी सम्मेलन शेष दिन तृत्य सेशन ओन फ्यूचार शीर्षक अधिवेशने जोग देर पशापी बैठक करें सऊदी आरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बीन सलमान बीन आब्दुल अजीजर संगे इचड़ा समापनी दिन प्रधानमंत्री संगे सौजन्य सत् है जतिसंघ महासचिव एंतनियो गोतरेस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सोनक और फ्रांसर प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोसह विश्व नेतर और यब छवि जान प्रतिच्छबि आ प्रधानमंत्री प्रति विश्व प्रभावशाली नेतर सम्मान प्रदर्शन और श्रद्धाबोधे समापनी दिन कर्मसूची शेषे स्थानीय समय दोपुर एक आठ मिनिटे ढाकार उद्देश्य दिल्ल इंदिरा गांधी आंतर्जा विमानबंदर छाड़ें प्रधानमंत्री शेख हसना और तीन दिन ए सफर जान दिए गल विश्व मंचे बांगलेशर अवस्थान और मजबूत करार फारूक भैया रबीन समय ब्राजिल के सभापत दायित्व हस्तान्तर कर शेष हलो जि टोटी शीर्ष सम्मेलन आगामी बचर सम्मेलन सभापत दायित्व हस्तान्तर करें भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एदि पुतिन ब्राजिल गेले ग्रेफ्तार करना शनिवार गणमाम के देा एक सक्षात्कारे निश्चयता दिए लुला दा सिल्भा नयादिल्ली सुब्रत आचार्य कैमर विश्वजित दास पर्दा नामल जि टोटी शीर्ष सम्मेलन रोबार जि टोटी सम्मेलन द्वित और शेष दिन समापन सेशन शुरू है इंदोनेशिया और ब्राजिले प्रेसिडेंटर गाचे चारा उपहार मध्य दिए भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारा उपहार दें यू नेता समापन अधिवेशने ब्राजिले प्रेसिडेंट लुना दा सिल्फा के आगामी बचर जि टोटी सम्मेलन सभापत दायित्व हस्तान्तर करें नरेंद्र मोदी एचड़ाओ आगामी नवेम्बरे भार्चुअल बैठक आमंत्रण जान भारत प्रधानमंत्री ये सम्मत हो देशगुलर नेतारा राष्ट्रपति जौथ घोषणार मध्य दिए शेष है जि टोटी शीर्ष सम्मेलन प्रथम दिन समापन अधिवेशने तई केवल ही आनुष्ठानिकता तेम को गुरुतपूर्ण बक्तव्य दिन अधिवेशने उठे आसे एदि आगामी बचर सम्मेलन रुश प्रेसिडेंट व्लिमिर पुतिन ब्राजिल गेले ग्रेफ्तार करना शनिवार गणमाम के देा एक सक्षात्कारे निश्चयता दिए देशटर प्रेसिडेंट 
পুতিন এবারের সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসেননি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে পুতিনের ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে বিশ্বে যে বিভাজন তৈরি হয়েছে এর মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি আস্থা তৈরি করতে জি টোয়েন্টি জোট ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা সুব্রত আচার্য সমসংবাদ নয়াদিল্লি ভারত দুই দিনের জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন শেষ হলেও দিল্লি ঘোষণা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা বিশ্ব নেতাদের এই যৌথ ঘোষণা রাশিয়া ইউক্রেন ইস্যুতে কতটুকু প্রভাব ফেলবে বা কার পক্ষে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন গ্লোবাল সাউথের দেশগুলো কৌশলগতভাবে ইউক্রেন ইস্যু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে তবে ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেছেন যৌথ বিবৃতিতে রাশিয়ার বিজয়ের কিছুই নেই এবারে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে সব সদস্য দেশের ঐক্যমতের ভিত্তিতে দিল্লি ঘোষণা প্রকাশ করেছে ভারত এই যৌথ ঘোষণাপত্রের উল্লেখিত বিষয়গুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাকসুলেভান দিল্লি ঘোষণাকে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক উল্লেখ করে বলেছেন জি টোয়েন্টি সদস্যরা একত্রিত হয়ে যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে এটি তার প্রমাণ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকো এই যৌথ ঘোষণাকে ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন এই নথিটি দৃঢ় ভাষা খাদ্য মূল্য এবং খাদ্য নিরাপত্তার উপর যুদ্ধের প্রভাব তুলে ধরেছে তবে সেটি মনোপুত হয়নি ইউক্রেনের কেভের দাবি এই ঘোষণায় গর্বিত হওয়ার মতো কিছুই নেই এছাড়া রাশিয়ার পক্ষ থেকেও দিল্লি ঘোষণাকে ভারসাম্যপূর্ণ বলে দাবি করা হয়েছে দুই দিনের সম্মেলন শেষ হলেও যৌথ এই ঘোষণা নিয়ে এখনো চলছে চর্চা ইউক্রেনের মিত্র দেশগুলো দিল্লি ঘোষণার প্রশংসা করলেও কিয়েভের পক্ষ থেকে কেন অসন্তুষ্ট প্রকাশ করা হলো এ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা এক প্রতিক্রিয়ায় ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বলেছেন যৌথ ঘোষণা নিয়ে রাশিয়ার খুশি হওয়ার মতো কিছুই নেই এতে তাদের কোনো বিজয় অর্জিত হয়নি বলেও মনে করেন তিনি জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে নিশ্চিত হয়েছে যে রাশিয়া এখানে এক ঘরে হয়ে গেছে গত দুই দিনের সম্মেলনে অধিকাংশ সদস্য দেশ ইউক্রেন যুদ্ধের যে প্রভাব পড়েছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সত্যি বলতে এটি কোনো রাজনৈতিক আলোচনার ফোরাম নয় বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংকট সমাধান এবং অর্থনীতির গতি ফিরিয়ে আনাই এই ফোরামের উদ্দেশ্য যদিও এবারের জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনকে সফল উল্লেখ করে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভ্রব বলেছেন গ্লোবাল সাউথভুক্ত দেশগুলোর শক্ত অবস্থানের কারণে এবারের আলোচনার শুধুমাত্র ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি জি টোয়েন্টি সম্মেলনের যৌথ ঘোষণায় বিশ্ব নেতাদের ঐক্যমত্য অর্জন করে সবাইকে অবাক করেছে ভারত কিন্তু দিল্লির ঘোষণাপত্রে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার নিন্দা জানানোর ভাষা ততটা জোরালো নয় যতটা গত বছরের বালি ঘোষণায় ছিল দিল্লি ঘোষণায় যুদ্ধের জন্য সরাসরি রাশিয়ার সমালোচনা করা হয়নি তবে এতে বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইউক্রেন যুদ্ধের মানবিক দুর্ভোগ এবং নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে এবছরের ঘোষণায় সব দেশকে আঞ্চলিক অধিগ্রহণের জন্য হুমকি বা শক্তির ব্যবহার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে যা রাশিয়াকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ ভিয়েতনাম সফরে গিয়ে চীনের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জি টোয়েন্টি সম্মেলন শেষে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রোববার ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানোয়ে পৌঁছান বাইডেন দেশটির সরকারের সঙ্গে ঐতিহাসিক সেমি কন্ডাক্টর ও খনিজ সম্পদ নিয়ে চুক্তি করেন তিনি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব কমাতে এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারের লক্ষ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সফর বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ভিয়েতনামকে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সহযোগী বলেও অভিহিত করেন বাইডেন মরক্কোয় স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও বের হচ্ছে একের পর এক লাশ এর মধ্যে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দুই হাজার একশো বাইশ জনে আহত দুই হাজার চারশো একুশ জন ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের জীবিত উদ্ধারে সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেশটির সেনাবাহিনী ও উদ্ধারকারীরা এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতার স্পেন ও ব্রিটেনে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছেছে দেশটিতে অন্যদিকে রেড ক্রস বলছে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্গঠনে সময় লাগবে কয়েক বছর 
ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বের করে আনা হচ্ছে একের পর এক লাশ স্বজনদের জীবিত অথবা মৃত শেষবারের মতো একবার দেখতে রাস্তার পাশে অধীর আগ্রহে বসে আছেন প্রাণে বেঁচে যাওয়া মানুষ শুক্রবার মরক্কোর মধ্যাঞ্চলে ছয় দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার পর এটি এখন দেশটির চিত্র কর্তৃপক্ষ জানায় ভূমিকম্পের পর দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বেশ কিছু গ্রাম পুরোপুরি মাটিতে মিশে গেছে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরগেন উপত্যকায় যতই সময় গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা আহত অবস্থায় যারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এছাড়া এখনও কত মানুষ নিখোঁজ রয়েছে তার সঠিক সংখ্যাও জানার সম্ভব হয়নি এদিকে দেশটির সেনাবাহিনী উদ্ধারকারীরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পার্বত্য গ্রামগুলোতে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছেন তবে দুর্গম হয় অনেক এলাকায় পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন তারা অনেক স্থানে ভবনের ধ্বংসস্তূপে এখনও বহু মানুষ আটকা পড়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে এতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কাও করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা রেড ক্রসের পরিচালক এক বিবৃতিতে বলেন জীবিত উদ্ধারে পরবর্তী চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুর্গম এলাকাগুলোতে উদ্ধার অভিযান জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন এজন্য ভারী সরঞ্জামের প্রয়োজন হবে একই সঙ্গে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্গঠনে কয়েক বছর সময় লাগবে বলেও জানান তিনি দুর্গতদের উদ্ধার তৎপরতায় বিভিন্ন দেশ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্পেন কুকুর সহ ছাপ্পানো জনের একটি উদ্ধারকারী দল পাঠিয়েছে তুরস্ক ফ্রান্স ও ইসরায়েল প্রয়োজনের সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে এরই মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতার স্পেন ও ব্রিটেনের ত্রাণ সহায়তা পৌঁছেছে দেশটিতে এছাড়া মানবিক ও চিকিৎসা সহায়তার জন্য আকাশপথ খুলে দিয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ আজেরিয়া দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও এক বিবৃতিতে মরক্কোয় আঘাত হানা ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা করা হবে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রেসিডেন্ট দপ্তর আফরিন মৌ সময় সংবাদ স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে মরক্কোয় আটকা পড়েছিলেন বহু বিদেশি পর্যটক অনেকেই এর মধ্যে নিজ দেশে ফিরে গেলেও দুঃসহ সেই স্মৃতি ভুলতে পারছেন না কেউই অনেকেই গণমাধ্যমে বর্ণনা করেছেন বিভীষিকাময় সেই মুহূর্তের কথা এদিকে গেল ছয় দশকের মধ্যে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরও স্বাভাবিক ছিল ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থলের কাছের মারাকেশ বিমানবন্দরের কার্যক্রম চোখে মুখে এখনো আতঙ্কের ছাপ তবু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সবাই মরক্কোয় ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেঁচে ফিরলেও দুঃসহ সে স্মৃতি ভুলতে পারছেন না কেউই ভূমিকম্পের কয়েক সেকেন্ড অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো জীবনের শেষ মুহূর্ত পার করছেন তারা নিজ দেশে ফিরে বিমানবন্দরে গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে বিভীষিকাময় সেই অভিজ্ঞতার কথা জানান সবাই হোটেলের সবকিছু মাটিতে ভেঙে পড়ছিল মনে হচ্ছিল আমরা একটি দুলতে থাকা নৌকায় আছি জীবনে প্রথমবার এমন অভিজ্ঞতার মনে হচ্ছিল এক থেকে দুই সেকেন্ডে জীবনের সব ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক দেখতে পাচ্ছি আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না ওই মুহূর্তটি আসলে কেমন ছিল এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আমি বেঁচে ফিরেছি হোটেল ধসে আমাদের ওপর পড়ার সংখ্যা ছিল মনে হচ্ছিল আমি তখনই মারা যাব শেষ মুহূর্তে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি পরে আমি আমার মাকে ফোন করেছিলাম ভূমিকম্পের পর হাজার হাজার মানুষকে হোটেল থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছিল মারাকে সে খোলা আকাশের নিচে আমরা দুদিন রাত কাটিয়েছি সে সময় আমার পাশে থাকা মানুষদের কাছে ভূমিকম্পের সময় তাদের অভিজ্ঞতার কথাগুলো শুনেছি এখনো ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত মরক্কোর মারাকে শহর ছাড়ছেন অনেক বিদেশি এ অবস্থা থেকে বের হতে পেরে খুশি তারা আমরা অনেক কষ্টে এথেন্সের টিকিট জোগাড় করেছি এরপর সেখান থেকে স্কটল্যান্ডে ফিরে যাব আমরা দুর্দশাগ্রস্ত মরক্কোর বাসিন্দাদের জন্য প্রার্থনা করি আশা করি তারা দ্রুত এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন এদিকে শুক্রবারের ওই ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরও স্বাভাবিক ছিল দেশটির দ্বিতীয় ব্যস্ততম মারাকেশ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম বাতিল হয়নি বিমানবন্দরের কোনো ফ্লাইট যদিও ভূমিকম্পের পর বর্তমানে বিমানবন্দরে যাত্রীদের চাপ কিছুটা বেড়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ অভিবাসন নীতিতে কঠোর অবস্থানে সৌদি আরব এক সপ্তাহের ব্যবধানে আটক করা হয়েছে ষোলো হাজার অবৈধ অভিবাসীকে একই সঙ্গে সৌদি আরবের আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য আরও কঠোর অবস্থানের ঘোষণা কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত আরিফুর রহমানের প্রতিবেদনে করোনা মহামারীর সময়ে কিছুটা নমনীয় থাকলেও বর্তমানে সৌদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবৈধ অভিবাসীদের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানে দেশটির সরকারি হিসাবের তথ্য মতে গেল এক সপ্তাহের মধ্যে আবাসিক শ্রম আইন ও সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে ষোলো হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
এছাড়া দেশটির গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় আবাসিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে মোট নয় হাজার তিনশো তেতাল্লিশ জন অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টায় চার হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন জন এবং শ্রম আইনে আরও দুই হাজার তিনশো বাহান্ন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তবে অবৈধভাবে সৌদিতে প্রবেশের চেষ্টা করায় যে সাতশো পঁচাশি জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে বাষট্টি শতাংশই ইয়েমেনের নাগরিক সাতাশ শতাংশ ইথিওপিয়ার এবং এগারো শতাংশ অন্যান্য দেশের নাগরিক বলে জানানো হয়েছে এদিকে দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা বলছেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলে সব ধরনের নাগরিক সুযোগ সুবিধা পাবেন প্রবাসীরা আমরা যারা বাংলাদেশে প্রবাসী সৌদি আরবে আছি সবার প্রতি আমার অনুরোধ আপনারা কাগজপত্র ঠিক মতন রাখবেন আকামা ঠিক মতো পকেটে নিয়ে বাইর হবেন ইনশাল্লাহ আমাদের কোনো অসুবিধা নাই এবং খারাপ বিহেভ কেউ কারোর সাথে করবেন না দয়া করে ভালোভাবে আইন মেনে চলবেন এখানে আইন মেনে চললে কোনো অসুবিধা নেই সৌদি সরকার যে আইন পিছিয়ে করে ওইটা আমরা মেনে চলি এবং আমাদের এখানে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নাই সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া সতর্ক বার্তায় বলা হয়েছে অবৈধ অভিবাসীদের আটকের বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া তবে কেউ সৌদি আরবে অবৈধভাবে প্রবেশকারী পরিবহন ও আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করলে সর্বোচ্চ পনেরো বছরের কারাদণ্ড হতে পারে এর সঙ্গে দশ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানা বা গাড়ি ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহেও একই ধরনের অভিযানে প্রায় পনেরো হাজারের বেশি অবৈধ অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে দেশটিতে বর্তমানে আটাশ লাখের বেশি বাংলাদেশি বসবাস করছেন আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব চীনের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তের অভিযোগে দুই ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেফতার করেছে লন্ডন পুলিশ তারা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গবেষক হিসেবে কাজ করতেন শনিবার লন্ডনে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন টোরি এমপির যোগাযোগ ছিল বলে জানা গেছে তাদের মধ্যে একজন বেশ কিছুদিন চীনে ছিলেন তবে নিরাপত্তার কারণে ব্রিটিশ সরকারের এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি নাটকীয়ভাবে কারাগার থেকে পালানোর চার দিন পর পশ্চিম লন্ডন থেকে অবশেষে গ্রেফতার হলেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সাবেক সদস্য ড্যানিয়েল খালিফি তাকে আবারও আটক করতে পারায় পুলিশ সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনক ও পুলিশ বিষয়ক মন্ত্রী প্রিজন ব্রেক টেলিভিশন সিরিজটি হয়তো অনেকেই দেখেছেন এতে কারাগার থেকে পালানোর নানা দুর্ধর্ষ কৌশল সিনেম্যাটিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক তবে এবার বাস্তবে প্রায় একই ধরনের ঘটনার সাক্ষী হল যুক্তরাজ্য দক্ষিণ পশ্চিম লন্ডনের ওয়ার্নস ওর্থ কারাগার এখানে বন্দি একুশ বছর বয়সী সাবেক ব্রিটিশ সামরিক সদস্য ড্যানিয়েল আবেদ খালিফি তার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের একটি সামরিক ঘাটিতে বোমার মতো দেখতে বস্তু রাখার দায়ে সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকা ও ব্রিটেনের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ভঙ্গের দায়ে বিচার কাজ চলমান থাকায় কারাগারে বন্দি রাখা হয় চলতি বছরের তেরো নভেম্বর উইলউইচ ক্রাউন কোর্টে ড্যানিয়েল খালিফির বিচার কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা ওয়ার্নস ওর্থ কারাগারের রান্নাঘরে কাজ করছিলেন ড্যানিয়েল খালিফি এ সময় সেখান থেকে বের হয়ে আসছিল খাবার সরবরাহের একটি ভ্যান আর এই সুযোগটিকেই কাজে লাগান খালিফি ভ্যানের নিচে ঢুকে পড়ে লুকিয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে আসেন পরে সাড়ে আটটার দিকে ভ্যানটি পুটনি এলাকায় থামলে সেখান থেকে পালিয়ে যান তিনি এরপরই তাকে ধরতে রুদ্ধশ্বাস অভিযান শুরু করে ব্রিটিশ পুলিশ এমনকি তার সন্ধান দিতে পারলে ঘোষণা করা হয় বিশ হাজার পাউন্ড অর্থ পুরস্কার এছাড়া ড্যানিয়েল খালিফির ব্রিটেন থেকে পালিয়ে যাওয়া ঠেকাতে সব বন্দরে জারি করা হয় সতর্কতা পরে দক্ষিণ লন্ডনের চিসুইক এলাকায় তাকে বেশ কয়েকবার দেখা গেছে বলে জানান স্থানীয়রা এরপর পুরো এলাকা নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলে পুলিশ শুক্রবার পুরো রাত চিসুইক এলাকায় অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী অবশেষে শনিবার সকালে চিসুইক থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয় এদিকে ড্যানিয়ালকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশ সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন জি টোয়েন্টি সম্মেলনে ভারতে থাকা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশটির পুলিশ বিষয়ক মন্ত্রীও কারাগার থেকে ড্যানিয়েলের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এরই মধ্যে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ব্রিটিশ বিচার বিভাগের সচিব মিহিরাজ মজুমদার সময় সংবাদ নেদারল্যান্ডসে জীবাশ্ম জ্বালানির শিল্পে সরকারি ভর্তুকি বন্ধের দাবিতে পরিবেশবাদীদের ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে 
অন্তত দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ রোববার সড়ক আটকে কর্মসূচি না করতে সরকারি সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে দশ হাজারের বেশি মানুষ রাস্তায় নামে বিক্ষোভে সব বয়সের মানুষ যোগ দেয় পুলিশ এ সময় তাদের বাধা দেয় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে এক পর্যায়ে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ বিক্ষোভের আয়োজন করে একটি সংগঠন তাদের দাবি নেদারল্যান্ডস সরকার তেল ও গ্যাস শিল্পে জনগণের ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ না করা পর্যন্ত তারা বিক্ষোভ চালিয়ে যাবে আন্তর্জাতিক সময় জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত সফরে গিয়ে অক্ষরাধাম অক্ষরাধাম মন্দির দর্শন করলেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী অক্ষতমূর্তি পূজা অর্চনার পাশাপাশি ছবিও তোলেন পূজারের সঙ্গে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বের ধনী ও শক্তিশালী দেশের নেতারা অংশ নিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকো সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেই সময় পেলে মন্দির দর্শন করবেন বলে আগেই বলেছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের শেষ দিন রোববার স্থানীয় সময় সকালে স্বামী নারায়ণ অক্ষরাধাম মন্দির দর্শন করেন সুনাক সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী অক্ষতমূর্তি সুনাকের কপালে ছিল লাল টিকা এ সময় মন্দিরে প্রার্থনা করেন তারা পাশাপাশি ছবিও তোলেন পূজারী এবং স্ত্রীর সঙ্গে মন্দির থেকে সোনাক সোজা চলে যান রাজঘাটে সেখানে নরেন্দ্র মোদী সহ সব রাষ্ট্রনেতারা শ্রদ্ধা জানান মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে এর আগে শনিবার মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন ঋষি সোনাক দ্বিপক্ষীয় এ বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন তারা পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করতে সম্মত হয় ভারত ও যুক্তরাজ্য দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর বাংলাদেশ সফর সফল হোক এমন প্রত্যাশায় এক আনন্দ সভা করেছে ফ্রান্স আওয়ামী লীগের নেতারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়া সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের সাক্ষী হবেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমন অভিমত প্রকাশ করেন ফ্রান্স আওয়ামী লীগ নেতারা রোববার রাজধানী প্যারিসের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা হয় ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ কাশেমের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন আরও অনেকেই এ সময় এক বক্তব্যে বাংলাদেশ ফ্রান্স সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশটাকে এই দেশে বিভিন্ন মেয়াদে আমাদের লোকেরা পনেরো আগস্ট ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে ঘটে যাওয়া নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী সময়ের ঘটনা প্রবাহের ওপর নির্মিত নাটক জনকের অনন্ত যাত্রা মঞ্চায়ন হল সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাইয়ের বাংলাদেশ কনসুলেটের তত্ত্বাবধানে শনিবার স্থানীয় সময় রাতে সারজায় নাটকটি মঞ্চায়ন হয় দেড় ঘণ্টার নাটকটি নিঃশব্দে উপভোগ করেন আমিরাতের দর্শক নাটকে দৃশ্যায়ন ও পটভূমি প্রবাসীদের হৃদয়ে দাগ কেটেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে শিবলি আল সাদেকের রিপোর্ট জাতির জনকের নিঃশংস হত্যাকাণ্ডের পার হয়ে গেছে প্রায় আটচল্লিশ বছর দীর্ঘ সময় পার হলেও বঙ্গবন্ধুর জন্য মানুষের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ এখনো থামেনি তিনি যে বাঙালি জাগরণের নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মানুষের প্রাণ স্পন্দন বিশ্ববাসীর কাছে এক হিমালয় আর শনিবার রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সারজায় আরও একবার তা প্রমাণিত হল পনেরো আগস্ট রাতের শেষ পহরে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে ঘটে যায় ইতিহাসের নিঃশংসতম হত্যাকাণ্ড ঘাতকের বোট ও বন্দুকের গুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হয় জাতির পিতার বাড়ি সপরিবারে নিহত হন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কালের বিবর্তনে মহানায়কের অন্তিম যাত্রার ঘটনা প্রবাহ বাঙালির স্মৃতিতে ধরে রাখতে জনকের অনন্ত যাত্রা নামের নাটকটি নির্মাণ করা হয়েছে নাট্যকার মাসুম রেজা রচিত এই নাটক এবার মঞ্চায়ন হল সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাইয়ের বাংলাদেশ কনসুলেটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শনিবার রাতে শারজা মাসরা আল কাসবা অডিটোরিয়ামে নাটকটি মঞ্চায়ন হয় একটি নাটক মঞ্চায়ন করার জন্য যে অ্যারেঞ্জমেন্ট যে ধরনের আয়োজন প্রয়োজন সেটি আমাদের নেই এ কারণে আমরা একটি নাট্য মঞ্চের ছবি নিচ্ছেন কথা বলছেন এক 
অভূতপূর্ব বিষয় নাটকের তেরোটি দৃশ্যে চারজন অতিথি শিল্পী সহ অভিনয় করেছেন আঠারো জন শিল্পী প্রায় চার মাসের দীর্ঘ অনুশীলনের পর সফল মঞ্চায়ন বলছেন শিল্পীরা বঙ্গবন্ধু মেরে ফেলার পরে তার লাশটা টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে কবরস্থ করা হবে সেটা দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর হায়দারকে এই কাজটুকু করতে গিয়ে তার যে একটা রিস্কি লাইফ তার যে একটা চ্যালেঞ্জিং মুমেন্ট এই পুরো মুমেন্টে আসলে নাটকটার মধ্যে এসছে এই প্রথম আমরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক করতে আসি বিদেশের মাটিতে ভালো লেগেছে অনেক যেটা আমি আসলে ভাষায় বলতে পারছি না পঁচাত্তর মিনিটের এই নাটক উপভোগ করেন প্রায় তিন শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি নাটকটি প্রযোজনা করে হিজল নাট্যমঞ্চ শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত আন্তর্জাতিক সময় কলম্বোর বৃষ্টি ও প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের অনুন্নত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে রিজার্ভ ডেতে গড়ালো ভারত পাকিস্তান ম্যাচ সোমবার হবে ম্যাচের বাকি অংশ কাটেল ওভার নয় ম্যাচ হবে পঞ্চাশ ওভারে চব্বিশ ওভার এক বল থেকে আবারও ব্যাটিং শুরু করবে ভারত কলম্বো থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাব্বির মিথুন ভারত পাকিস্তানের উত্তাপে পানি ঢেলে দিল কলম্বোর বেরসিক বৃষ্টি একটা ম্যাচ এখন চলে যাচ্ছে রিজার্ভ ডেতে যে রিজার্ভ ডে নির্ধারিত করা হয়েছিল টুর্নামেন্টের মাঝ পথে যদিও বা সেই রিজার্ভ ডে নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে তবে এই রিজার্ভ ডেতেই এখন নিষ্পত্তি ঘটতে যাচ্ছে হাই ভোল্টেজ ভারত পাকিস্তান ম্যাচের চব্বিশ দশমিক এক ওভার পর্যন্ত ভারত ব্যাট করতে পেরেছিল এর আগে গ্রুপ পর্বে যখন ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ হয়েছিল তখনও শুধুমাত্র ভারত ব্যাট করতে পেরেছিল পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের সময় বৃষ্টির বাগড়ায় সেই ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় তবে সুপার ফোরের ম্যাচ যেহেতু পরিত্যক্ত করার সুযোগ নেই সেহেতু রিজার্ভ ডেতে এই হাই ভোল্টেজ লড়াইয়ের ফলাফলের জন্য এখন অপেক্ষা করতে হবে আয়োজক এসিসির এখন দেখার বিষয় রিজার্ভ ডেতে ভারত যেখানে শুরু করেছিল সেখান থেকে শেষটা তারা কিভাবে করতে পারে তাদের হয়ে ক্রিজে রয়েছেন বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল এবং অন্য প্রান্তে পাকিস্তান একটা খারাপ শুরুর পরে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এর পরের দিন অর্থাৎ রিজার্ভ ডেতে তারা কেমন করে তাদের পেইসাররা কতটুকু ভালো শুনে নিতে পারে ভারতের বিপক্ষে সেটাই এখন দেখার বিষয় যদিও বা রিজার্ভ ডে থাকার পরে এখন এই ভারত পাকিস্তানের ফলাফল দেখতে হলে সেই রিজার্ভ ডের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে এই বাকি অংশের খেলা কলম্বোর প্রেমাদাসের স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের সুপারপোরের ম্যাচে ভারত পাকিস্তান যখন লড়াই করছে তখন যেসব চিত্র দেখা যাচ্ছে তা আসলে কোনোভাবেই আমি স্বাভাবিক বলতে পারছি না যে বৃষ্টি নেমেছিল বিকেল নাগাজ সেই বৃষ্টি থেমেছে অনেক আগেই তবে মাঠ তৈরি করতে পারেনি গ্রাউন্ডসম্যানরা এখান থেকে পানি সরানোর কোনো আধুনিক প্রযুক্তি নেই প্রথমে স্পন্স ব্যবহার করে গ্রাউন্ডস কর্মীরা পানি শুকিয়েছে এরপরে এক বালি ফেলা হয়েছিল অর্থাৎ যে আধুনিক প্রযুক্তির কথা বলা হয় যে আধুনিক প্রযুক্তি বা ড্রেনেজ সিস্টেম তার কিছুই কিন্তু প্রেমাদাসের এই মাঠে নেই এবং এশিয়া কাপের এত বড় একটা ম্যাচ এখানে আয়োজনের সিদ্ধান্তটাও যে কতটা বিতর্ক কিন্তু ছিল সে প্রশ্নও কিন্তু আরও একবার সবার সামনে চলে আসলো পাশাপাশি এই যে এসিসি ভারত পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে কিংবা এশিয়া কাপ নিয়ে যে টানা হ্যাঁচড়াটা করলো তার ফলটা আসলেই কি ক্রিকেটের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনলো কলম্বোর প্রেমাদাস স্টেডিয়াম থেকে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চায় পাকিস্তান আর এবারের এশিয়া কাপ নিয়ে বিতর্ক তৈরি না করতেই ভারতের একের পর এক শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ রিজার্ভ ডে রাখায় এসিসি নিয়ে ঝরেছে স্তুতি দু হাজার পঁচিশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে ভারত পাকিস্তান সফরে যাবে বলেও আশা তার কলম্বো থেকে সাব্বির মিথুনের আরও একটি প্রতিবেদন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে ভারত পাকিস্তানকে এক সুতো এগেছে এসিসি কেবলমাত্র আর্থিক কারণে টুর্নামেন্টের মাঝ পথে নিয়ম বদলে রাখা হয় রিজার্ভ ডে বড় কোনো আসরে এমন কিছু একেবারেই বিরল বিসিসিআই বা এসিসির ঘোর সমালোচক পিসিবি অবশ্য এই সিদ্ধান্তে খুশি যা হওয়াটাই স্বাভাবিক বদলে যাওয়া নিয়মে লাভ হয়েছে মেন এন্ড গ্রিনদের এশিয়া কাপ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি না করার অজুহাতে এসিসির এমন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে পিসিবি আই থিঙ্ক রিজার্ভ ডে ইজ গুড অ্যারেঞ্জমেন্ট বাই দি এসিসি বিকজ ইফ দেয়ার ইজ রেইন এন্ড দ্য ম্যাচ ক্যান নট কন্টিনিউ কন্টিনিউ দ্য নেক্সট ডে অলসো সো দ্যাট ওয়াজ দি ডিমান্ড অফ পাকিস্তান অলসো উই আজ দেম টু ক্রিয়েট এ রিজার্ভ ডে ভারতের পাকিস্তান সফরের অনুমতি না মেলায় এবারের এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভিন্ন দুই দেশে দু হাজার পঁচিশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিরও আয়োজক পিসিবি ক্রিকেট বোর্ডটির চেয়ারম্যান জাকা আশরাফু মনে করেন পনেরো বছরের অপেক্ষা শেষে সেই টুর্নামেন্ট খেলতে পাকিস্তান যাবে টিম ইন্ডিয়া He was our honored guest. They went back very happy and they gave very good statements and I'm very grateful to them. 
ভারত না গেলেও পাকিস্তান সফর করেছে বাংলাদেশ করোনার আগ মুহূর্তে সেখানে দ্বিপক্ষীয় সিরিজও খেলেছে টাইগাররা বাংলাদেশের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্কটা আরও শক্তিশালী করতে চান জাকা আশরাফ বাংলায় বাংলাদেশকে শুভকামনাও জানিয়েছেন তিনি श्रीलंका দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্ব নিবিড় করার বার্তা নিয়ে ঢাকায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বিমানবন্দরে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন শেষ হলেও আলোচনায় দিল্লি ঘোষণা বিশ্ব নেতাদের যৌথ বিবৃতি রাশিয়া ইউক্রেন ইস্যুতে কতটা প্রভাব ফেলবে চলছে চুল চেরা বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক ভিয়েতনাম সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর চীনের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান বেইজিংয়ের প্রভাব কমাতে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গেই থাকুন সময়ের